Ja, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, es sind ja in dieser Debatte viele hochtrabende Worte gefallen. Herr Schäuble hat schon im Vorfeld darauf hingewiesen, dass es doch darum gehen muss, einen Flächenbrand zu verhindern. Merken Sie wirklich nicht, dass der Flächenbrand längst da ist und dass Sie gerade dabei sind, 22 Milliarden Euro an Steuergeld in dieses Feuer zu werfen, in ein Feuer, wo es wahrscheinlich auf Nimmerwiedersehen verloren sein wird, genauso verloren wie die Milliarden, die Sie in die IKB und die HE versenkt haben. Und ich muss sagen, ich bin schon etwas verblüfft gewesen über die Rede von Herrn Gabriel. Also, Herr Gabriel, entweder Sie leiden unter Gedächtnisverlust oder ich, weil Sie haben die Rettungspakete von 2008 kritisiert. Wenn ich das richtig im Kopf habe, war 2008 die SPD in der Regierung und Sie waren Minister. Ich hätte mir so eine Rede, wie Sie sie hier gewünscht haben, 2008 gewünscht von Ihnen als Minister dieser damaligen Großen Koalition. Aber zurück zur Regierung. Sie sagen, wenn wir dieses Hilfspaket jetzt nicht beschließen, dann fliegt uns die Währungsunion um die Ohren. Ja, ich sage Ihnen, die Währungsunion wird uns um die Ohren fliegen, wenn Sie weiter in Deutschland dieses rabiate Lohndumping betreiben, womit wir die anderen Euroländer tot konkurrieren. Die Währungsunion wird uns um die Ohren fliegen. Die Währungsunion wird uns um die Ohren fliegen, wenn Sie Zockerbanken und Hedgefonds weiter spekulieren lassen, wenn Sie weiter zulassen, dass ganze Staaten so in die Pleite rein spekuliert werden und wenn Sie die aberwitzigen Finanzinstrumente, die das alles ermöglichen, wenn Sie die nicht endlich verbieten. Griechenland, Griechenland ist doch kein Einzelfall. Es gibt fast kein Land, das nicht in kürzester Zeit bankrott wäre, wenn es plötzlich 14 Prozent Zinsen auf seine Schulden zahlen müsste. Und überlegen wir doch mal, was hier wirklich passiert ist. Nahezu alle Industrieländer haben seit 2007 ihre Schulden beispiellos erhöht. Aber nicht, weil sie plötzlich alle angefangen haben, Sozialgeschenke an ihr Volk zu verteilen, sondern weil diese Länder ihre Banken und Finanzinstitute gerettet haben, weil sie deren Giftpapiere, deren Verluste auf die eigene Kappe genommen haben. Das ist doch das, was stattgefunden hat. In Deutschland ist der Schuldenberg alleine infolge der Bankenrettung nach Angaben der Bundesbank um 98 Milliarden Euro angestiegen. 98 Milliarden Euro Schulden, die wir alle an der Backe haben. Und gleichzeitig macht die Deutsche Bank, einer der indirekten Hauptprofiteure dieses Rettungspakets, schon wieder 30 Prozent Eigenkapitalrendite, erhöht die Dividende um 50 Prozent und zahlt Herrn Ackermann einen Bonus von 10 Millionen Euro. Und zu diesem Glanzergebnis, was die Deutsche Bank da gemacht hat, das sei nur nebenbei erwähnt, hat gerade das Geschäft mit und die Spekulation gegen Staatsanleihen entscheidend beigetragen. Ja, das ist doch so, als wenn ein Einbrecher mir mein Haus leer räumt und ich gehe anschließend zu diesem Einbrecher hin und sage, bitte gib mir doch einen Kredit, damit ich mich neu einrichten kann. Und dann sehe ich auch noch zu, wie dieser Einbrecher die Zinsen auf den Kredit immer weiter nach oben treibt, im Extremfall so weit, bis ich nicht mehr zahlungsfähig bin. Und dann schickt er mir einen, einen Gerichtsvollzieher ins Haus, der das Haus zum zweiten Mal leerräumt und auch noch alles mitgehen lässt, was der Einbrecher beim ersten Mal noch nicht mitgefasst hat. Das ist das, was Sie gegenüber den Banken machen. Und das ist ein Skandal, das sage ich Ihnen, und das ist einfach nicht hinnehmbar. Und wären Sie die Ackermänner dieser Welt... Während Sie die Ackermänner dieser Welt in Sänften tragen, diktieren Sie der griechischen Bevölkerung ein Sparpaket, was unerträgliche Folgen haben wird, was Griechenland in eine tiefe Depression stürzen wird. Und spätestens dann wird die griechische Zahlungsunfähigkeit tatsächlich nicht mehr aufschiebbar sein. Wenn wir nicht endlich den Zockerbanken, den Spekulanten das Handwerk legen, ich sage Ihnen, dann werden wir uns sowieso in wenigen Wochen hier wiedersehen. Und dann wird uns Frau Merkel mit treuem Augenaufschlag begründen, warum wir jetzt auch Portugal oder Irland unterstützen müssen und dann vielleicht Spanien oder Italien. Hören Sie doch auf, die Leute zu belügen. Hören Sie auf, die Leute zu belügen. Sie bauen Sandbogen. Sie bauen Sandbogen um eine Tsunamiwelle aufzuhalten. Und Sie wollen uns weismachen, Sie wüssten nicht, dass das nichts bringt. Also solche wirtschaftspolitischen Tiefflieger können Sie nicht sein, dass Sie das nicht wissen. Geben Sie doch lieber zu. Geben Sie doch lieber einfach zu. 
dass Sie schlicht und ergreifend zu feige sind, die Finanzhaie an die Kandare zu nehmen, dass Sie schlicht und ergreifend zu feige sind, tatsächlich die Spekulation zu verbieten und es sich tatsächlich mit den Wirtschaftsmächtigen anzulegen. Das ist doch das Problem, dass Sie sich das nicht trauen, weil Sie von denen zig Milliarden an Spenden in den letzten Jahren eingesagt haben. Und deswegen machen Sie fortgesetzt eine Politik gegen die Mehrheit der Menschen in diesem Land, eine Politik gegen die Mehrheit der Menschen, wie vor Ihnen schon die Große Koalition, wie vorher Rot-Grün. Es ist immer das gleiche Problem. Sie legen sich nicht mit denen an, die wirklich zocken, mit denen, die Wirtschaftsmacht haben, mit denen, die hinter den Banken stehen. Das wollen Sie nicht. Und gegen diese Politik wird die Linke weiterhin konsequent Nein sagen. Und deswegen werden wir diese Art von Rettungspaket auch ablehnen. Vielen Dank. Das ist richtig. Ich bitte, er macht Stark. Dann ist das alles verlaufen.